Ребят, всем привет! Вещи Олег на связи. Ваш волны пророк и лучший друг в мире ставок. Ставки выходят для вас на матче воскресенье. Будет целых три видео. Два чисто на воскресенье. Еще одно на воскресенье и понедельник. Много интересных матчей в этот день. И, в общем-то, основная часть ставок будет у меня даже не здесь, а в Телеграме. Так что обязательно подписывайтесь в Телегу. Там все бесплатно. Лайв ставки, прямо ставки. Ссылку в описании можете найти. Ну, а в этом видео Тоттенхэм Челси, Вестхэм и Мью. Ряд других интересных матчей. Так что с вас лайк обязательно по традиции. Подписка на канал. Нижний Новгород играет против Тульского Арсенала. Удивительная история. Нижний Новгород, дебютант РПЛ, забивает в каждом матче этого сезона. И в прошлом туре я поставил на матч против Динамо их ОЗ, ставку в Телеграме, скидывал у себя. То ли 2.40, то ли 2.50, там был коэффициент. Ставка залетела, Нижний Новгород даже победил 1-2. И до этого один они сыграл с Химками, победили они также на выезде 1-2 Спартак. Но вот в матчах с прямыми конкурентами, они теряют очки, то есть они уступили 1-2 и Ростову, и Уфе, и Арсенал тоже это прямой конкурент, поэтому я думаю, что Нижний в этом матче забьет, но и в очередной раз пропустит. Шести матчей подряд у них обе забьют, ставка проходит. А Тульский Арсенал довольно неплохой матч дома провел против ЦСКА, 2-2 они сыграли, 2-1 уступил Ахмату в скандальном матче. Один они сыграли с Спартаком, 3-2 на выезде уступили Краснодар. То есть даже на выезде э, тульский клуб тоже частенько забивает. Пяти матчей подряд у них уже ставка проходит. Так что я беру обе забьют. Коэффициент 2-10, 2600 рублей ставлю. Сочи играет против Динамо. На самом деле тоже этот матч жду голов. Сочи в этом сезоне не проиграет домашних матчах. Помните, они и в прошлом сезоне тоже у них там было, по-моему, только одно поражение Зенита домашних матчей. И в этом сезоне в домашних играх тоже 3-1 переиграли Уфу. На выезде, кстати, и Спартак победили по запрошенному туре 1-2. Три победы дома одерживают в этом сезоне, повторюсь, но и частенько пропускают. И я думаю, что «Динамо» — это та команда, которая может потрепать нервы хозяевам. «Динамовцы» очень здорово в этом сезоне смотрятся. Да, проиграли 1-2 Нижний Новгород, удивительное поражение, потому что в первом тайме, когда «Динамо» вели 1-0, казалось, что все, игра сделана, они играли намного лучше, но каким-то чудом умудрились уступить. Но до этого, когда играли с «Локомотивом», сыграв 1-1, там было полное преимущество «Динамо». «Локомотив» просто-напросто отскочил в том поединке. Также победили «Урал» на выезде. Вообще у «Динамо» 4 победы в 7 матчах этого сезона. В 5-6 матчах у них также «Узе» проходит. И во всех матчах этого сезона «Динамо» забивает. Так что я беру обе забьют коэффициент 1.91-2.900 рублей оставлю. И еще угловые я в этом матче рассмотрел, поскольку ну, и те, и другие играют флангами. Много угловых зарабатывают. У «Сочи» было 8 угловых на двоих с «Уфой», но 5 из них у «Сочинцев». Со «Спартаком» на двоих 10 угловых, с «Химками» столько же. Средний тотал у «Сочи» в углу 4,5. У «Динамо» даже выше 5,7. И с «Нижним Новгородом» вот единственное, у них было мало угловых, всего лишь 5. Да? Но до этого 12 с «Локомотивом», 10 из них у «Динамо». 10 также с «Уралом», 8 из них у «Динамо» было. И в последнем очном поединке, как раз Сочи команды играли, 10 угловых на двоих команды заработали. Так что моя ставка угловые, тут больше 9, коэффициент 1.72, 3000 рублей я ставлю. Примчавись в ВПЛ. Брайтон играет против Лестера. Брайтон в прошлом туре 0-1 переиграл на выезде Брентфорд. 0-2 они уступили дома Эйртон. Это единственное их поражение в этом сезоне. При этом у них три победы. Они также Берли 1-2 на выезде победили и 2-0 дома Уотфорда. Лестер в этом сезоне меня вообще не впечатляет именно своей игрой. Я считаю, что они даже должны были меньше очков зарабатывать, чем заработали. Хотя у них и так уже есть поражение. Они в одну калитку 0-1 Сити уступили, 4-1 Вестему проиграли. Но переиграв 1-0 Улурхэмптон и 1-2 Норвич на выезде, победы на самом деле не заслужили в тех поединках. Я думаю, что в этом матче будет Лестеру вдвойне, а то и в втройне тяжело, потому что, во-первых, Брайтон хороший, а во-вторых, у Лестера был очень сложный матч против Наполи, четверг Лиги Европы, где ну, практически полностью основной состав играл, и сыграли 2-2, играли намного хуже, 2-0 ввели, в итоге не смогли удержать это преимущество. Вот. И поэтому для меня здесь является фаритом Брайтон, я не буду лезть в исходы, я поставлю на индивидуальный тутл Брайтона больше наук, и цена 1.81, 3300 рублей. И еще угловые в этом поединке, я уверен, что Брайтон будет владеть инициативой, Брайтон та команда, которая много угловых зарабатывает, 5-1 они Брентфорд по угловым победили, 4-5 уступили Эрту, ну вот единственное, 7-2 в то же самое время переиграли Уотфорд, 6-7 проиграли Берли. Что касается Лестера, то они и Наполе проиграли по угловому 2-8, 5-8 а проиграли Мансити, 9-9 сыграли с Норвичем, 0-10 уступили Вестхэму, ну и вот победили разве что Улурхэнтон 5-4, то не без труда. 
Я думаю, что Брайтон в этом матче 5-6 угловых своих заработает, сделает раньше, чем Лестер. Моя ставка – гонка до 5 угловых победа Брайтона, коэффициент 1.92 – 2900 рублей. Вестхэм играет против МЮ. Вестхэм э, в этом матче пропустит главная движущая сила в атаке – это Маркус Антонио. Он красную карточку в прошлом туре получил. В том матче, кстати, они сыграли с Саутгемптоном со счетом 0-0. И э, в четверг Вестхэм играл матч Лиги Европы, обыграли абсолютно заслуженно 0-2 на выезде «Динамо Загреб». Частично ротировали состав, некоторых основных футболистов задействовали. Победа была очень уверенной. Вообще, Вестхэм очень здорово смотрится в этом сезоне. Они 4-1, я уже говорил, Лестер переиграли, 2-4 на выезде Ньюкасл, 2-2 сыграли с Кристал Пэлас. То есть в этом сезоне Вестхэм вообще не проигрывает. Что касается МЮ, у них отсутствующих больше, это и Кавани, и Решфорд, Хендерсон, Мактомины. И мы знаем то, что МЮ тоже проводил матч в Еврокубках чуть раньше в Лиге Чемпионов, проиграли швейцарскому Янгбойсу 2-1 на выезде. Да, я понимаю, МЮ остался в меньшинстве, но насколько пассивно они играли десятером, вообще не получалось убегать в контратаке. То есть МЮ мне прям не понравилось в том поединке, ровно счетом как, например, мне не понравилось семью матчи против Уллерхэмптона. Да, они 0-1 победили, но играли гораздо хуже. Там у Волков было больше двух XG. В прошлом туре 4-1 усилиями Роналду переиграли Ньюкасл. Но Вестхэм это непростая команда. Например, Манчестер еще в этом сезоне на выезде с Судгентом сыграл 1-1. Вообще выездные матчи мы видим в этом сезоне Мью даются тяжко. Кстати, если говорить про личные встречи, то МЮ в последних 7 за 7 матчах, если и выиграет Вестхэм, то максимум с разницей в один мяч. Мне кажется, что у молотобойцев есть шанс в этом поединке даже не проиграть. Я беру фору плюс 1 на Вестхэм, коэффициент 1.65, 2900 рублей я ставлю. И последний матч это видео, Тоттенхэм играет против Челси. Две ставки у меня. У Тоттенхэм банально слабее Челси и всегда играет против таких сильных команд в ВПЛ вторым номером, поэтому я жду доминирования Челси в этом матче. Кроме того, я бы отметил то, что у Шпор довольно много отсутствующих футболистов. Это Бергвин, Лоселс, Лукас, Сон, Санчес, Ромеро. Все они под большим вопросом в этом поединке. Точно пропустят этот матч на Ганга, который получил красную карточку. В центре обороны вообще большая проблема. У Тоттенхэма образуются, много футболистов может отсутствовать. Тоттенхэм до два сыграл с Реном в четверг, при этом выпустил Икеин и ряд других основных футболистов и потратили много сил, времени на становление не так много, поэтому мне кажется, что в этом смысле у Челси даже будет преимущество, несмотря на то, что они тоже играли в Лиге Чемпионов, но все-таки пораньше, и там, например, двое суток, это достаточно много времени для того, чтобы восстановиться. Что касается Челси, у них Канте и Пулишич в этом матче, скорее всего, не сыграют. 1-0 Челси переиграли Зенит, не без труда, показав незрачную игру, но все равно команда в этом сезоне уверенно смотрится. 3-0 Астон Виллу, 3-0 Кристал Пэлас победили, 0-2 на выезде Арсенал. Они не проигрывают, при этом во всех шести матчах у Челси тотал меньше 3 проходит. Отдыха мы знаем тоже очень мало результативной команды. Восьми личных встреч подряд. Тотал меньше 3,5 у них проходит. Так что я ставлю на 2х плюс тотал меньше 3,5. Коэффициент 1,62. 3000 рублей. А еще учитывая то, что Челси заберет мяч, будет доминировать. И в целом немало угловых в этом сезоне зарабатывает. Я думаю, что имеет смысл поставить на угловые аристократов. Они единственно в последних играх 4-11 остановили, 3-12 Лирпулю по уголовному уступили, но с Лирпулем по честь матч меньше стрей играли, остановил быстрые голы, забили. Но в то же самое время 5-2 Кристал Пэлас победили, 9-2 остановил по угловым. Тот, в свою очередь, почти всем уступил по угловым в этом сезоне. И 2-8 Кристал Пэлас в прошлом туре. 10-3 вот только Уотфорд победили. 4-5 уступили Улурхэмптону, 3-11 Мансити. Рену тоже по углам проиграли. И последняя личная встреча тоже дома. 2-7 Челси, они по угловым уступили. Так что моя ставка гонка до 5 угловых. Победа Челси. Коэффициент 1.73, 2900 рублей я ставлю. Ставка дня в этом видео, безусловно, индивидуально тот дал Брайтона больше одного. Матч против Лестера за коэффициент 1.81. Я не сомневаюсь, то, что Брайтон обязательно минимум один гол в этом матче забьет. Главное, чтобы реализация не подкачала. Если вы со мной согласны или не согласны, то предлагайте свои ставки в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А дополнительные ставочки будут у меня в телеге совершенно бесплатно. Ссылку найдете в описании, либо же в поиске телеграммы. Введите название моего вот этого YouTube канала. Всем вам желаю больших успехов и увидимся в следующих видео.